எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த சண்டை அன்னைக்கு நீ இவ்வளோ ஆர்வமாக வந்துருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அருண் சொன்ன மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள் பழக்க வச்சுக்கோங்க ரீடிங் ஹேபிட் வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு நிறைய வேற வேற இடங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம சார் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்கான அந்த ஜாகிரஃபிகள் அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷர் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா சார் இப்போ மாமனில் வந்து மாமனில் வந்து அந்த நாலு பசங்க கிணத்துக்குள்ளே குதிக்கிற சீனாக இருக்கட்டும் அங்கேருந்து ஓடி அந்த மலையில் வந்து உதயநிதி ஸ்டா அந்த சின்ன உதயநிதி ஸ்டாலின் வந்து மலையில் நிற்கிற ஒரு சீனாக இருக்கட்டும் அங்கேருந்து நீங்கள் அந்த காமிச்ச வியூஸ் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜாகிரஃபிகல் அந்த விஷுவல்ஸ்லாம் காட்டுற விதமாக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் அதெல்லாம் எப்படி சார் அது ஸ்கிரிப்ட்லேயே அவங்களே முடிவு டேரக்டர்ஸே முடிவு பண்ணுறாங்களா இல்லை இல்லை உங்களோட சஜஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இல்லை இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கு காமிச்சனால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஷார்ட்ஸ் வந்து இந்த ஆங்கிளோட இந்த ஆங்கிள் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் இந்த ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ உங்களோட சஜஷன்ஸும் நிறைய ஷேர்ஸ்லாம் பண்ணுவீங்களா சார் ஸோ அதை பற்றின உங்களோட டீட்டெயில்ஸ் ஏன்னா இப்போ மாமனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன்த் மினிட் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கும் ஒரு ஒரே ஒரு சீ சீனில் மட்டும் பேக்ரவுண்டில் இருக்க அந்த அந்த ஸ்கை அண்ட் சன் சன்னோட வெல்ச் நல்லா பிரைட்டாகிடுச்சு மீதி எல்லாருமே பிளாக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது மாரி மா மாரி செல்வராஜோட சார் படத்தில் நிறைய படத்தில் அந்த கர்ணனில் அதுமாதிரி நிறைய சீன்ஸ் இருக்கும் பட் ஆனால் அந்த படத்தில் அந்த ஒரு சீன் மட்டும் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ஒரு இந்த ஜாகிரஃபில் அந்த எக்ஸ்ப்ளோசராக இருக்கட்டும் அந்த நிறைய சீன்ஸ்லாம் எப்படி சார் இது பண்ணுறாங்க அந்த நாய்க்குட்டி அந்த பன்னிக்குட்டியை கடிக்கிற இந்த சீன்லாம் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் அப்பில் அதில் அந்த ரத் அந்த பிளட்லேருந்து எல்லாம் ரத்தம் வர மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட்ஸ்லாம் அதெல்லாம் எப்படி சார் நீங்கள் முன்னாடியே ஸ்கிரிப்ட்ஸ்லேயே இது பண்ணுவாங்களா இல்லை உங்களோட இது அந்த மாதிரி கேட்குறேன் எப்போவுமே வந்து ஸ்கிரிப்ட் தான் தீர்வு பண்ணிக்கலாம் ஸ்கிரிப்ட் தான் வந்து எப்போயுமே வந்து எல்லாத்தையுமே தீர்மானிக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இப்போ ராமுடைய படங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அது ராம் படத்தில் வந்து மேக்சிமம் கதை நடக்கிற களம் வந்து ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் இப்போ தரமணின்னு எடுத்தீங்கன்னா இந்த நகரம் வந்து ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் உள்ள அது ஒரு மேல் ஃபீமேல் ரிலேஷன்ஷிப் உள்ள என்ன மாதிரியான விஷயத்தெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணுங்க இருக்கும் கர்ணன் செல்வம் படுத்திய படத்தை கர்ணன் படம் எடுத்தீங்கன்னா அதில் வந்து அந்த ஊர் வந்து ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் இப்போ மாமன்னன் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா மாமன்னனில் வந்து மாமன்னன் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் வந்து அந்த பேரே வந்து ஒரு அட்மேர் பண்ணுற ஒரு நேம் அது அப்போ அதோடைய வாழ்கிற சூழ்நிலை அதனுடைய வாழ்கிற களம் ஒரு பெரிய மலை மேலே இருக்கணும் அது அப்போ தான் அந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்கிரிப்டில் டிசைன் ஆகுது அதெல்லாம் ஸ்கிரிப்ட் பண்ணுறது தான் டேரக்டர் தான் அதாவது ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் அண்ட் டேரக்டர் செல்லமே ரைட்டர் செல்லமே டேரக்டர் இருந்தால் அப்படி ஒன்று ஃபிக்ஸ் ஆகும் அங்கே போய் இப்படி ஒரு இடம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் லொக்கேஷனில் போயிட்டு செலக்ட் பண்ணி இந்த லொக்கேஷன் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல தான் இது ஷூட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி அங்கே தான் ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ் எல்லாம் பிளான் ஆகும் கணக்கில் பிடிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி வந்து நாலு பேர் கல் அரேஞ்ச் பண்ணுறாங்க சீன் இருக்கும் அது அங்கே போய் ஸ்பாட்டில் போய் தான் ஷார்ட் டிவிஷன்ஸ்லேருந்து இந்த லொக்கேஷன் ஃபைனல் ஆன பிறகு எல்லாமே முடிவாகும் முடிவாகி தான் அது அங்கே டே பை டே ஒர்க்கில் தான் அது எல்லாமே வேறு ஒரு டைமென்ஷனுக்கு வரும் அது நீங்கள் கேட்ட இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் விஷயம் அப்படின்னா ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னு படத்தில் போகுது இந்த நியூ ஏஜிங் சினிமாவில் ஃப்ளாஷ்பேக் நம்ம சொல்ல வருதுத்த நிறைய டோனில் சொல்லலாம் இல்லை வந்து ஃபிலிமோட டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் சொல்லலாம் இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக சொல்ல போகிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா நீங்கள் ஃப்ளாஷ்பேக் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய பழைய படங்கள் அப்படின்னு எடுத்து ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்க இல்லை நினைவுகளுக்குள்ளே போனோம் அப்படின்னாலே டீசர்ட் இமேஜஸோ நீங்கள் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக்கோ ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக்கோ போனீங்கன்னா டீசர்ட் இமேஜஸோ அதர்வைஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இமேஜஸ் தான் வந்து நம்மளை வந்து அந்த இதுக்கு எடுத்துகிட்டு போகும் அப்புறம் இந்த விஷயத்த ஸ்க்ரீனில் சொல்லும்போது கலர்லெஸ் இல்லாமல் கலர் இல்லாமல் வெறும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மட்டும் சொல்லும்போது ஒரு சொசைட்டி பற்றியான ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஒன்று சொல்கிறதுனால அது இன்னும் ஆடியன்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகும்ன்ற அந்த இம்பேக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சேர்ந்து தான் அப்படி ஒரு தேர்வு எடுத்து பண்ணுறோம் அண்ட் இதே நண்பர்கள் நேரத்து மயக்கம் பண்ணிங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வேறு மாதிரி இருக்கும் இந்த
இப்படி வாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இது வந்து ஒரு கிரியேட்டிவான ஒரு டெக்னிக்கல் ஃபீல்டு அதில் இன்னைக்கு சோகால்டு இருக்கிற டெக்னிக்கல் விஷயங்களில் உட்கார் டெக்னிக்கல் விஷயங்களை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க ஹவு டு ஹேண்டில் த டெக்னிக்கல் அப்படின்னு ஒன்று அந்த டெக்னிக்கில் வந்து நீங்கள் உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எப்படி சொல்ல வரீங்க அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறீங்களா இல்லை ஸ்கிரிப்டாக நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது அதில் என்னுடைய பார்வையில் ஜென்ரலாக என்னென்னா நான் வந்து இப்போது ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபிலிமில் இருந்து வந்து நான் ஃபிலிம் பேஸ்டில் இருந்து எனக்கு தெரியும் அதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது ஃபிலிமுக்கும் இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி டிஜிட்டலுக்கும் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது பட் ரெண்டும் பேசிக் ஒன்று தான் லைட்டோட ஆட்டிடியூட் நீங்கள் டேரக்ஷனாக சினிமாடோகிராஃபியாக என்ன சினிமாடோகிராஃபி டெக்னிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ் எடுத்தோன்னா ஆர்ஜிபி லெவல் ஆகட்டும் இமேஜோடைய குவாலிட்டி ஸ்கின் டோனு அண்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லெவல் லென்ஸோட குவாலிட்டி ஆப்டிக்கலுடைய குவாலிட்டி டிஜிட்டல் ஃபார்மேட்டோட டெலிபரேட்டு டீட்டெயிலிங் ஐஎஸ்ஓஸ் அப்படின்னு நிறைய நமக்கு இன்றைக்கி ப்ளஸ்ஸாக வந்திருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஃபிலிமில் பண்ண முடியாத நிறைய விஷயங்களை இன்றைக்கி டிஜிட்டலில் பண்ண முடியும் ஃபிலிமும் குவாலிட்டியான ஒன்று தான் டிஜிட்டலும் அதுக்கு ஈக்குவலான ஒன்று தான் அப்போது லேர்ன் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிலிமில் இருக்கும்போது இருக்கிற லேர்னிங் ப்ராசஸ் வந்து டிஜிட்டலில் கம்மியாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து இப்போது ஒரு ஆப்டிக்கல் நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ஒரு கேமராவை நீங்கள் சூஸ் பண்ணும்போது ஹைலைட் ஏரியாவை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா சரி சினிமா அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் பிளாக் லெவல் எப்படி நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வர போகிறீங்கன்றதில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வேணும் இமேஜோடைய ஷார்ப்னஸ் வந்து இன்றைக்கி டிஜிட்டலுக்காக தான் பெரிய மைனஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் எக்ஸ்ட்ரா ஷார்ப்னஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணக்கூடாது இட்ஸ் லைக் அது நீங்கள் ஃபிலிம் கூட உங்களை அவே பண்ணிடும் அப்புறம் வந்து ஆர்ஜிபி லெவல் வந்து அதே மாதிரி தேவைக்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது அது நிறைய இப்போது எல்லாம் பண்ணுறாங்க இது எல்லாமே எனக்கு சினிமாடோகிராஃபி தெரியும் எனக்கு டெக்னிக்கல் தெரியும் அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம வச்சுக்கிட்டு ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே அதை எப்படி நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸ்கிரிப்டுக்குள்ளே அதை எப்படி சொல்ல வரீங்க அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஹாய் சார் ரஞ்சித் டிரெக்ஷன் ட்ரை பண்ணிருக்கேன் என்னென்னா வந்துட்டு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்களே சார் இந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஃபுட்டேஜ் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா அது வந்து ஆக்சுவலாக நீங்கள் எடுக்கும்போதே இது நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக் ஃபுல்லாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் காமிக்க போகிறோம்னு எடுத்ததா இல்லை எடு எடுக்கும்போது வந்து கலரில் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் போஸ்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு டிசிஷன் சேஞ்ச் பண்ண மாதிரி அப்படின்னு கேட்க கேட்கணும்னு இது பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போது உங்களுக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ஸ் தான் வந்து கலரை விட எமோஷன்ஸ் ஈஸியாக ட்ரிகர் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதில் வந்து நம்ம அந்த கான்ட்ராஸ்ட் இதெல்லாம் ஈஸியாக பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு நம்ம என்ன எமோஷன் கன்வே பண்ண போகிறோங்கிறது தெரிஞ்சிடும் இல்லைங்களா ஆனால் நம்ம மாமன்னில் பார்க்கும்போது எனக்கு ஆக்சுவலாக ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சு ப்ளஸ் டக்குன்னு பார்த்தோன்னே ரொம்ப ஆட்சியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ட்ரை பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு அது போஸ்ட்டில் தான் நீங்கள் அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்ணணுங்கிற டெசிஷன் எடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதான் அதை பற்றி கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் இப்போ இன்கேஸ் உங்களுக்கு படம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் தான் இந்த ஃபுட்டேஜஸ் காமிக்க போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் வேறு மாதிரி லைட் பண்ணி இருந்திருப்பீங்களா அப்படிங்க ஏன்னா இன்னுமே லைக் இப்போது ரொம்ப இதான சீன்ஸை வந்து இன்னுமே நீங்கள் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்ஸ்லாம் புஷ் பண்ணி காமிச்சிருக்க முடியுமா அப்படிங்கிற என்னோட டவுட்டு பட் உங்க டிசிஷன் பத்தி சொல்லுங்க இல்ல நீங்க சினிமாடோகிராஃபியா இல்ல சார் டைரக்ஷன் தான் ட்ரை பண்றேன் பட் ஓகே ஏன்னா பொதுவாவே இந்த இந்த ஒரு பிராக்டிஸ் இருக்கு நம்ம எடுக்கும்போது நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல எடுக்கிறதுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் ஏன்னா வந்து இன்கேஸ் ஒர்க் ஆகல நம்ம நினைச்சது ஒர்க் ஆகலனா நம்ம கலர்லயே வெச்சுக்கலாம்ங்கற மாதிரி ஒரு இது இருக்கும் அதனால கேக்குறேன் நான் இல்ல அது பிளான் பண்ணி தான் எடுத்தது ஓகே ஆன் டிஸ்கஷன்லயே வந்து அது வந்து ஃபிளாஷ் பேக் போர்ஷன் எல்லாம் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பண்றோம்னு ஆன் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல மானிட்டர்ல பிளாக் அண்ட் ஒயிட் வச்சு தான் உங்களுக்கு உனக்கு காமிச்சு தான் பண்ணது சி அதில் என்னென்னா நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுருக்கீங்கன்னு தெரில டெக்னிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவில் வடிவில் சார் அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கம்ப்ளீட் ஆகுது வரைக்கும் நீங்கள் லாக்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸில் வந்து அவரை காமெடியெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒரு அஸ் அ சினிமாடோகிராஃபராக எனக்கு ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆனால்
இல்லை அவருக்கு மேக்கப்பே கிடையாது அந்த படத்தில் அவர் மேக்கப் போட்டு வருவார் அவர்கிட்ட சொல்லி பேசி அது எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் மேக்கப் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் ஷூட் பண்ணுவோம் ஏன்னா அவர் மேக்கப் இல்லைனா நடிக்க முடியாது பாரு வந்து ஒரு மானிட்டர் ஒரு ஒன் ஆர் டூ டேக்ஸ் மானிட்டர் போகும் அதுக்கடுத்து ஒய்ப் பண்ணிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக அவருடைய ஸ்கின் டோன் ஒரிஜினல் ஸ்கின் டோன் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் தான் அதை வந்து டேக் போவோம் அது மாதிரி கான்ட்ராஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ரொம்ப ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லெவலும் போக கிடையாது ரொம்ப லோ கான்ட்ராஸ்ட்டும் போக கிடையாது மிட்டில் தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு சொசைட்டியில் தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்னு போராடுற ஒரு கேரக்டர் அதை வந்து நீங்கள் ஹை கான்ட்ராஸ்ட் லெவல் பண்ணிங்கன்னா அழகாக ஆகிடும் லோ கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா வேறு ஒரு ட்ரீமி ஆகிடும் இதெல்லாம் இல்லாமல் அதை கொண்டு வரணுன்றதுக்காக பண்ணதான் இந்த இந்த சாய்ஸஸ் தான் ஆக்சுவலாக கேட்கணும் நினைச்சேன் இன்னும் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் அது இப்போ கேட்கலாமே என்னன்னா வந்துட்டு இப்போ நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் வந்து ரொம்ப ஒரு நிதானமான படம் சார் பேசிங் வைஸ் அதுவே இப்போ மாமனன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வந்து ஆக்சுவல் அந்த நிதானம் இருக்கும் பட் செகண்ட் ஆஃப் வந்து நம்ம கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸில் பார்க்குற என்ன பேசிங் இருக்குமோ அந்த பேசிங் இருக்கும் எனக்கு என்ன டவுட்னா இப்போ நாங்கள் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுக்கும்போது பார்த்தா எல்லா சீனுமே ஒரே பேசிங்கில் இருக்க மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது பட் ஆனால் படங்களில் பார்க்கும்போது சினிமோடோகிராஃபிக்கு அதில் சரியான இன்வால்மெண்ட் இருக்க மாதிரி இருக்குது இப்போது ஒரு ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எனக்கு தெரிஞ்சதை சொல்கிறேன் இப்போ கிளைமேக்ஸ்லாம் வந்து கேமரா மூமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது அதுவே வந்து முன்னாடி கேரக்டர்ஸ் செட் பண்ணும்போதோ இல்லை அந்த லொக்கேஷன் செட் பண்ணும்போதோ வந்து ரொம்ப நிதானமாக இருக்க மாதிரி இருக்குது ஸோ இது இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சீனுக்கும் முன்னாடியே டிரெக்ட் டெஸ்ட் இருக்குமா ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக இப்போ எடிட் பேசிங்னா மோஸ்ட்லி அதை எடிட்டிங் தான் சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் கேமரா வைஸ் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இன்புட்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம படங்களில் ஏன்னா எல்லா சீனுமே ஃப்ளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா பார்க்குறவங்களுக்கு ஒரு என்கேஜ்மெண்ட்டே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது கேமரா சைட் என்ன மாதிரியான இன்புட்ஸ் இருக்கும் ப்ளஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்குமா இதை பற்றி டிரெக்டர்ஸ் கூட ஆமாங்க நிச்சயமாக இருக்கும் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து கேரக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்ட்ரோ பண்ணுறோம் இன்ட்ரோ பண்ணி அவங்கள வந்து ஃபில் டேக் ஆஃபில் கொண்டு வந்தாச்சு செகண்ட் ஆஃபில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்போயும் கேமரா ஸ்லோவாக நிற்க முடியாது ஸோ அங்கேருந்து அது டேக் ஆஃப் ஆகும் ஸ்பீடாக தான் செய்யும் கேமரா இதில் இன்னொரு விஷயம் நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபி இல்லாமல் டேரக்ஷனால் சொல்கிறேன் லைட்டிங் ஆட்டிடியூடாக பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியர் உள்ள எல்லாமே வந்து ஃபகத் ஃபாசில் வந்து ரத்னவேலு கேரக்டர் ரத்னவேலுன்றது வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல இருந்து அதிகாரத்தில் இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் இவங்க அங்கேருந்து கீழேருந்து மேலே வர உயரமாக வர்ற ஒரு கேரக்டர்ஸ் ஸோ அந்த ரெண்டையுமே வந்து லைட்டிங்கில் டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணியிருப்போம் என்ன மாதிரின்னா அவருக்கு பண்ணியிருக்கிற அவருடைய வீடு அந்த ஆம்பியன்ஸு அது லைட்டு உள்ள வர விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து டிஃப்யூஸ் ஆகி ரிச்சான ஒரு மூடில் இருக்கும் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து ஷேடோ அண்ட் லைட்டு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்ஸ்னஸும் ஒரு ஷேடோ குள்ளையும் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் கான்ட்ராஸ்ட் லெவல்லேருந்து அந்த செப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து க்ரியேட் பண்ணது தான் பட் நீங்கள் பார்க்கும்போது நெக்லையில் பார்க்குற ஃபீல் தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஸ்கிரிப்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக பண்ணுற அந்த விஷயம் லைட்டிங் பேட்டர்ன் அதே மாதிரி எல்லாமே ஹை லெவலில் அந்த ஹை லெவல்லேருந்து தான் இருக்கும் ஹை லெவல்லேருந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ ஃபீட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் லோவில் இருக்காது ஹை லெவலில் தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து அவங்க வந்து சபாநாயகராக அவரை வந்து பொறுப்பு இருக்கிறதுக்காக வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா லைட்ஸ் எல்லாமே டாப்லேருந்து இருக்கும் அவங்க வந்து வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்துட்டாங்க அவங்கள வேறு மாதிரி இந்த உலகம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்றதுக்கான இது எல்லாமே வந்து இன்டெரக்டாக ஹிடன் லேயர்ஸில் இருக்கிற விஷயங்கள் இதெல்லாம் பிலீவ் ஆக முடியும் படம் பார்க்கும்போது கனெக்ட் ஆகிக்கிற முடியும் என்னால் அது அந்த அந்த இடத்துல நான் இருந்து பிலீவ் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறது இன்றைக்கி நீங்கள் சினிமாடோகிராஃபி நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறது அதான் அப்படி பண்ணுறது தான் அது சார் வணக்கம் சார் நண்பகல் நேரத்து மயக்கமில் வந்து கேமரா ஃபுல்லாகவே ஸ்டாட்டிக் மூமெண்ட்டாக தான் இருக்கும் கிளைமேக்ஸ் வரைக்குமே லாங் ஷாட் மிட் லாங் ஷாட் ஃபுல் ஷாட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கிளைமேக்ஸில் மட்டும் ஒரு க்ளோஸாக போகும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ போகும் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு விஷுவல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார் அந்த கதை வந்து டேரக்டரோட பேசும்போது அது ஒரு அவங்க அந்த ஜேம்ஸ் அந்த டீம் வந
உண்மையிலே ஒரு ஆவி வந்து அவர் உடம்புல பூந்துருச்சா இப்படி எதுவுமே தெரியாத ஒரு மிஸ்ட்ரியான ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவங்கள இவங்க ட்ராமா ட்ரூப் அப்படின்றதுனால அப்ப அப்படி ஒரு விஷயம் வரும்போது லைஃபே ஒரு நாடக மேடை அதுல எல்லாருமே வந்து வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் அவரு ஒரு ஜேம்ஸ் சார் வந்து சுந்தரமா மாறுறாரு அப்படின்றதெல்லாம் வரும்போது அது ஒரு ஸ்டாட்டிக் ஷாட்ல வைக்கணும் படம் ஃபுல்லாவே ஸ்டாட்டிக்காவே சொல்லலாம் அப்படி வரும்போது ஸ்டாட்டிக்கா சொல்லும் போது என்னவா இருக்குன்னா அதுலயும் க்ளோஸ் அப் இல்லை அப்படின்னு கேட்கும் போது நேக்கடையில நீங்க லைஃப்ல பார்க்கும் போது அது ஒரு லைஃப் ஓரியன்டான ஒரு ஃபிலிம் ஒரு ஒரு நாள் நடக்கிற அந்த கதைனால ஜென்ரலா நம்ம ஒரு மிட்ல தான் நமக்கு விஷனே இருக்கும் நம்ம டே டூ லைஃப்ல நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் எல்லாமே அப்படிதான் அதை அப்ரோச் பண்ணோம் அந்த ஒரே ஒரு க்ளோஸ் அப் ஏன்னா அங்கதான் நான் ஜேம்ஸ் சுந்தரம் கிடையாது அப்படின்னு ஜேம்ஸ் ரியலைஸ் ஆகிற இடம் அது அங்க பார்த்துட்டு இது இது இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இந்த உருவம் இல்லையே அப்படின்னு பண்றதுனால அந்த இடத்துல அந்த க்ளோஸ் அப் வச்சு சார் கொஷின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்த படங்கள்லேயே நண்பகல் நேரத்து மயக்கம் படம் மட்டும்தான் எனக்கு கதை ஆக்டிங்லாம் கூட தாண்டி எனக்கு ஃப்ரேம்ஸ் மட்டுமே தெரிஞ்சுது நான் கதை ஒன்று இருக்குன்னே மறந்துட்டேன் எனக்கு ஃப்ரேம்ஸ் பார்த்து நான் ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு நான் பார்க்குறவங்கக்கிட்டலாம் அவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக அதை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ அந்த படம் கொடுத்ததுக்கு தேங்க்ஸ் சார் கொஷின் வந்து என்னென்னா இப்போது சினிமாட்டோகிராஃபர்னால் ஆர்ட் டேரக்ஷனோடு ஒர்க் பண்ணும் ஸ்கிரிப்ட் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணும் டேரக்ஷனும் எல்லாமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது சினிமாட்டோகிராஃபருக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் எப்படி நம்ம வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது லைக் யூனிக்காக இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த ஸ்டைலில் நான் ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது அதை எப்படி இந்த மார்க்கெட்டில் இப்போ நம்மளுக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருந்தால் தான் நம்மளால் ஃபார்வர்டாக போக முடியும் ஸோ அந்த ஸ்டைல் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறது அதான் அது வந்து உங்க நீங்கள் லைஃப் எப்படி பார்க்குறீங்க உங்கள் அப்சர்வேஷன் உட்காரு உங்கள் அப்சர்வேஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற பொறுத்து தான் அது வந்து முடிவு தீர்மானிக்கப்படும் அப்போ நான் ஒரு ஸ்கிரிப்டை பார்க்குறதுக்கும் லைஃப்பை நான் பார்க்குறதுக்கும் நிறைய கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அது உள்ளார நண்பர் நிறுத்த மயக்கம்லே சொல்லலாம் சார் வந்து மம்முட்டி சார் வந்து ஜெயின்ஸாக அந்த ஊருக்குள்ள வர்றாரு அந்த ஊருக்குள்ள வரும்போது அந்த அந்த இவருக்கு சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ஊருக்குள்ள வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும் அதை இன்ட்ரெஸ்டிங் எலமெண்ட்ல இருக்கணும் நான் என்னுடைய அப்சர்வேஷன்ல நிறைய டிராவல் பண்ணியிருக்கேன் என்னுடைய நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபி நிறைய பண்ணியிருக்கேன் நான் அதில் நிறைய எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உண்டு அதில் எல்லாமே என்னன்னா நான் போய் காத்திருந்து காத்திருந்து எடுப்பேன் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் பண்ணும்போது அப்படி பண்ணதெல்லாம் எனக்கு இதில் உதவியாச்சு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா அது உள்ள வரும்போது நீங்க என்ன அதை லைவ் ஆக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஒரு எண்ணம் வரணும் லைவா எப்படி ஆக்குறது அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு மாடு இருக்கு அந்த மாடு வந்து ஆஹ் நாங்க கேமரா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறப்போ அது படுத்துடணும்னு நான் நினைச்சிட்டே இருக்கேன் மனசுல அப்ப அது படு நின்றுட்டு தான் லைவ் இல்லை அது படுத்துட்டா ரொம்ப லைவா இருக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கிற கேமரா ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிற சாருக்கு சொல்லி பொசிஷன் பாக்குற கேப்ல அது லைவாவே படுத்துருச்சு இப்ப நான் அடுத்து அதை எந்திரிக்க விடாம பாதுகாக்கிறது என்னுடைய வேலையாக இருந்துச்சு அந்த இடத்துல அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு யார் உள்ள போகாதீங்க எல்லாம் வெளியே வந்துருங்க யாருங்க அது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அந்த வீடு கொடுத்தவங்க அவங்கள்ட்ட போய் சொல்லி அசிஸ்டன்ட்டை விட்டு சொல்லி என்னோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கு ரொம்ப டீம் ஆயிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ சார்கிட்டையும் போய் நான் சொல்லிட்டு வரேன் மும்பிடி சார்கிட்ட சார் இப்படி மாதிரி இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சீக்கிரமாக நம்ம இந்த ஷார்ட்டை கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு டேரக்டர் சொல்லி பண்ணிட்டு அப்போ வர வச்சு பண்ணுறோம் இப்படி தான் நீங்கள் உங்களுடைய விஷயத்த நீங்கள் கொண்டு வரும் அது நீங்க என்ன மாதிரி அப்சர்வ் பண்றீங்க ஸ்கிரிப்ட் எப்படி நீங்க ரிசீவ் பண்ணிக்கிற போவீங்க அதே மாதிரி அவர் நடந்து போயிட்டு இருந்து இந்த இடத்துல பசங்களாம் விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க யாருமே இல்லாத ஒரு ஊருக்குள்ள இன்னொரு கேரக்டர் ஒரு மாதிரி உள்ள வராரு அப்படின்றத எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம் அதெல்லாமே உங்களுக்கு பயங்கரமா கனெக்ட் ஆகும் ஆடியன்ஸுக்கு அது அந்த அப்சர்வேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு வாய்ட் வச்சு அந்த வீட்டுடைய தகரா இருக்கும் அது எட்ஜில் வச்சு மேக்சிமம் ஹைட் அதுக்கு மேலே ஹைட் பண்ண முடியாது கீழே ஸ்டூடெல்லாம் எடுத்து வச்சு அதுக்கு மேலே ஏன்னா அங்கே கிரேனோ இல்லை வேறு டாப் ஆங்கிள் பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ரொம்ப கண்டிஸ்டடான ஒரு ஏரியா அங்கே தூக்கி வச்சு பண்ணும்போது அங்கே ஒரு ஒரு பத்து கோழி மீஞ்சிட்டு இருக்கணும் அப்படின்
சார் எனக்கு மாமனனில் ரெண்டு சீன்ஸில் வந்துட்டு ஒரு டவுட் இருந்தது சார் என்னென்னா லைட்டிங்கை பற்றி அதிவீரனும் அதிவீரன் வந்துட்டு அந்த சண்டை சொல்லிக் கொடுக்குற இடத்துல ஒரு பையன்கிட்ட பேசுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் அந்த பையனை வந்துட்டு ஒரு என்லைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பேசுவாங்க அப்போது வந்துட்டு அதிவீரன் வந்துட்டு ஜன்னலுக்கு முன்னாடியும் அந்த பையன் ஜன்னலுக்கு அங்கிட்டும் நிற்பாங்க ஸோ அதிவீரனுக்கு பின்னாடி லைட் இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு எனக்கு வந்துட்டு அது என்லைட் பண்ணுறவங்க பின்னாடி லைட் இருந்தால் நல்லா இருக்குமோ அப்படி வச்சுருக்காங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு சீன்லேயும் எப்படின்னா லீலாவும் அதிவீரனோட அம்மாவும் கிச்சனில் பேசிகிட்டு இருக்கும் போதும் கிட் அந்த அம்மா வந்துட்டு ஜன்னல் ஜன்னலுக்கு முன்னாடி நிற்பாங்க அந்த பொண்ணு டார்க்கில் நிற்பாங்க இது ரெண்டுமே வந்துட்டு எனக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரியப்படுத்துகிறவங்க லைட்டுக்கு முன்னாடி நிற்கிறாங்களோ அப்படி வச்சாங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு உண்மையிலே அப்படி தான் வச்சாங்களா இல்லை அது எதார்த்தமாக நடந்ததா அது ஒரு டவுட்டு ரெண்டாவது சாங்கில் வந்துட்டு அதிவீரனும் மாமனனும் நிற்பாங்க ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி போவோம் அப்போது வந்துட்டு லைட்டிங்ஸ் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதில் வந்துட்டு டைரக்டர் சார் என்ன சொல்ல நினச்சாங்க அல்லது உங்களோட இன்புட் என்ன ஸோ அது கொஞ்சம் தெரிஞ்சா பரவாயில்ல நிச்சயம் பண்ணலாம் அதிவீரனுக்கு என்ன சொன்னீங்க புரியல அதிவீரன் அதிவீரன் வந்துட்டு அந்த சண்டை சொல்லி கொடுக்குற இடத்துல ஒரு பையன்ட்ட வந்து பேசுவாங்க எடுத்த உடனே ஆசா என்ன அடிச்சிட்டான் ஆசா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீனில் பர்டிகுலராக அவர் வந்துட்டு ஜன்னல்ட்டையும் அந்த பையன் வந்து டாக் சைடும் நிற்பாங்க ஸோ இதே மாதிரி தான் அந்த கிச்சனில் நடக்கும் போதும் அந்த அம்மா எக்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அந்த பொண்ணு வந்துட்டு டாக் சைடு நிற்பாங்க ஸோ இது பிளான் இது வந்துட்டு பிளான் பண்ணி நடந்ததா இல்லை எதார்த்தமாக நடந்தது ஆனால் அதை அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு வேலை ஒருத்தவங்க தெரியப்படுத்துகிறாங்க ஒரு என்லைட் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்களுக்கு பின்னாடி லைட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நான் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அது அப்படி தான் நடந்ததா இல்லை அது எப்படி இல்லை நீங்கள் கரெக்டாக தான் புரிஞ்சுருக்கீங்க அப்படி வச்சு எடுத்துடலாம் ஏன்னா இப்போ ஃப்ரேமில் நான் ஒர்க் பண்ணுற படங்களில் என்னுடைய ஒரு ஷார்ட்லேயுமே எல்லாத்தையுமே நான் கார்னர் டு கார்னர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஏன்னா ஒரு ஃப்ரேம் வச்சுட்டு அதில் ஃப்ரேம் டிசைட் ஆகிட்டு அடுத்து ஆர்டிஸ்ட் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குள்ள ஒரு டைம் இருக்கும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் இருக்குன்னா அது ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் கம்ப்ளீட்டாக என்னெல்லாம் அதுக்குள்ளே ஆட் பண்ண முடியும் இல்லை என்னெல்லாம் சம்மந்தம் இல்லாமல் இருந்துச்சு அவரை எடுக்க முடியும் இல்லை அதுக்குள்ளே ஏதாவது இன்ஃபர்மேட்டிவாக வைக்க முடியுமா இந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு தேவையான விஷயங்கள் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பண்ணிகிட்டே இருப்போம் சம்டைம்ஸ் வந்து நேச்சுரல் லைட்டில் இருக்கும்போது அது இன்னும் பெட்டராக என்ன பண்ண முடியும் பார்ப்போம் அதெல்லாம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாமே நேச்சுரல் லைட்டில் க்ரியேட் பண்ணுது அது எல்லாமே மிரர் வச்சு சன்லைட்டை சன்லைட்டுடைய சோர்ஸை தான் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கு அங்கே ஒரு ஒரு தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபீட் இருக்கும் அந்த விண்டோவுக்கும் லைட்டுக்கு வர சோர்ஸுக்கும் அங்கே வச்சு தான் அதை இங்கே த்ரோ பண்ணுறோம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த விக்டிம் வந்து அதில் இருப்பார் அந்த அம்மா சொல்லும்போது வந்து அவங்க மேலே வந்து லைட் எல்லாமே பிளான் பண்ணி பண்ணது தான் அதுக்கடுத்து இன்னொரு கொஸ்டின் நீங்கள் கேட்டது வந்து சாங்கில் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று வேணும்னு டேரக்டர் சொல்கிறாங்க இப்போ அது சினிமாட்டோகிராஃபராக இந்த இடத்துல வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எனக்கு சினிமாட்டோகிராஃபி தெரியும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கிரிப்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண உங்களுக்கு அது உங்களை கேட்கும் இதை நீ செய்ய அப்படின்னு சொல்லி அப்படி பண்ண அந்த ஷார்ட்டு அந்த ஷார்ட் வந்து என்னென்னா ஒரு ரவுண்ட் ஆஃப் பஞ்சில் அவங்க மேலே வந்து ஒரு எயிட் செட்டப் ஆஃப் லைட்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு கேமரா வந்து ட்ராலி ஃபுல் ரவுண்ட் ட்ராலியில் இருக்கும் அந்த லைட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜிக் அப்ஸ்ட்ராக்டாக ஜிக்ஸாக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஒன்று ஆஃப் ஆகும் அங்கே ஒன்று ஆன் ஆகும் இங்கே ஒன்று ஆஃப் ஆகும் ஆனால் ஒரு டைமிங் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த ரவுண்ட் ட்ராலி பண்ணி அப்படி பண்ணது அந்த ஷார்ட் அது என்னென்ன என்ன மூட க்ரியேட் பண்ணணும் அவங்க டிஸ்டர்பிங்கான ஒரு மனநிலையில் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கிற ஒரு மூடு அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அதை அவங்களுக்கு எழுதிட்டாங்க அப்படி பண்ணதாக மூவிஸ்க்கு இந்த டிஐ ஒன்று சூஸ் பண்ணுறாங்களா சார் இப்போ ஒரு ஒரு இந்த பேரன்புலாம் ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் ஷேட்ஸில் இருக்கும் அந்த க்ரீனரி சீன்ஸ் வரும்போது க்ரீனரி வந்து ஒரு மாதிரி செட்டில்டாக ரொம்ப சேச்சுரேட்டட் இல்லாமல் ரொம்ப டீசேச்சுரேட் இல்லாமல் ஒரு செட்டில்டான ஒரு ஃபீல்டில் இருக்கும் ஸோ அந்த டிஐ சூஸிங் வந்து நீங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபர் பண்ணும்போதே கேமராவில் அந்த டோன்ஸ்லாம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவீங்களா ஆர் ஆர்ஜிபியில் அந்த மாதிரி க்ரீன்ஸ் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்னு சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்களா இல்லை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ற
அதோட மூடு எல்லாமே மாறும் ஜூன் மாதம் இருக்கிறதுக்கும் டிசம்பர் மாதம் இருக்கிறதுக்கும் அக்டோபரில் இருக்கும் அவ்வளோ வெரிஷன்ஸ் இருக்கும் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ நீங்கள் எந்தெந்த டைமில் அதை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த கதையில் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்குது நான் தான் திரும்ப சொன்ன ஸ்கிரிப்ட்டுன்னு குருவி கூட இல்லாத ஒரு இடமா ஆள் ஆள் யாருமே இல்லாத ஒரு இடமா கரண்ட் கூட இல்லாத இடமா வேணும் தான் ஸ்கிரிப்ட்லேயே இருக்கும் அப்படி ஒரு இடத்துல இந்த கட்ட இந்த காலகட்டத்தில் ஐ மீன் டிசம்பரில் தான் ஷூட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணி டேர் கூட சென்ட் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணி அங்கே ஷூட் பண்ண போகிறோம் டிசம்பர் தான் ஷூட் பண்ணோம் இந்த டிசம்பரில் நேச்சுரலாகவே அந்த ஒரு பணியில் ஃபுல் எல்லாமே கருகிடும் அது எல்லாமே ஒரு ப்ரௌனை கொடுத்துரும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீ அங்கே போய் க்ரீனை ஏற்ற முடியாது அப்போ இது எல்லாமே காலத்தின் அடிப்படையிலையும் ஸ்கிரிப்டோடைய டிமாண்டிங்லேயும் அது எங்கே நடக்குதுன்ற பொறுத்தும் மாறுபடும் அப்படி தான் நீங்கள் அதை இது பண்ணிக்கணும் அப்போ நீங்கள் இது எல்லாமே ஒர்க் பண்ணணும் இது உள்ள கலர்ஸ் ஆகட்டும் கேரக்டரைசேஷனுடைய நீங்கள் எப்படி போர்ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் இப்போ நம்மளுக்கு நிறைய டெக்னிக்கல் அட்வான்டேஜஸ்ஸு நிறைய ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம் வந்ததுனால நிறைய நம்ம வேர்ல்டு வைட் சினிமாஸ்லாம் பார்க்குறதுனால நம்மளுடைய பழைய சினிமாலேருந்து இந்த நியூஜிங் சினிமாவில் இதெல்லாம் டிமாண்ட் தேவைப்படுது ஸோ இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ண பண்ண அது இன்னும் வேறு ஒரு இடத்துக்கு போகும் அண்ணா வணக்கண்ணா மாமன்னன் படத்தில் வந்து அந்த பன்றி வந்து அந்த குன்று மேலே ஏறும் ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அந்த ஒரு ஷாட்டாக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் நண்பாவில் நேரத்து மயக்கத்தில் வந்து அந்த கிராமம் காட்டியிருப்பீங்கல்ல அது வந்து எங்கள் ஊரில் நான் நானும் தேனிது ஆக்சுவலி எங்கள் ஊரில் நான் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் பார்த்த ஒரு கிராமத்தை அப்படியே கண்ணால் நான் உள்ளே போய் உட்காந்து பார்த்த மாதிரி இருந்தது அதில் எஸ்பெஷலி ஒரு ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த ஆத்மான்னு சொல்லப்படி அந்த மிஸ்ட்ரி வந்து போன மாதிரியான அந்த சன்லைட்டில் ஒரு ஷாட் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் பாட்டி வீட்டில் சன்ரைஸில் இந்த பக்கம் இருக்கும் சன்செட்டில் இந்த பக்கம் இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு யதார்த்தமான ஒரு ஃப்ரேமையும் ஒரு யதார்த்தமான சினிமாவை உங்களை வந்து சின்ன வயசுலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல உங்களை வந்து ஒரு இம்பாக்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு தாக்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கும் ஒரு நிகழ்வாக இல்லை ஒரு படமாக எது உங்களை வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு சினிமா எடுக்கிறதுக்கு உங்களை தாக்குச்சு அப்படின்றது எனக்கு வந்து என்னென்னா நான் நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபி நான் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய எடுத்திருக்கேன் நான் ஃபோட்டோஸ் ஃபில்மில் டிஜிட்டலில் ரெண்டுலேயுமே ரொம்ப மேக்ஸிமம் அதுக்குள்ளே இருந்த நாலேஜும் அதுக்குள்ளே இருந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸு லைட்டன்ஸோட வந்து நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுறது லைட்டன்ஸோட பற்றியான புரிதல் வேணும் அது எனக்கு நேச்சுரலாக எனக்குள்ள அப்படியே அது நிறைய ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படி தான் நான் வந்து பண்ணேன் நீங்கள் சொல்கிற நண்பர்கள் நேரத்த மயக்கமில் வந்து அந்த ஷேடோ விஷயம் வந்து அந்த சீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு நாளாக டேரக்டரோட பேசிகிட்டே இருக்கோம் அதை சீன் பண்ண போகிறோம் அடுத்து ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடி வந்து டேரக்டரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் சொல்கிறேன் அந்த இது மட்டும் ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் சார் அது ஏன்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று இருக்கும் படம் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸுக்கு அப்படி தான் வரையா ஏன்னா கதையை கேட்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சுன்னு அவர்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு அதே தான் இருக்குன்னு அவரும் சொன்னார் எந்த இதுக்குள்ள நான் போய் இதை லாக் பண்ணிக்கிறதுனே எனக்கு தெரியல அப்படின்றது இருந்துச்சு அப்படி ஒரு எலமெண்ட் வரும்போது ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அந்த சுந்தரம்ன்ற கேரக்டர் இங்கே இருக்காருன்றத ஸ்கிரீன்ல சொல்லிடணும் அப்படின்னு எனக்கு தோண்டிட்டு இருந்துச்சு அதை நான் அவட்ட டேரக்டர் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக அது பண்ணணும் அப்படின்னாரு அப்போ அதை கிரியேட் பண்ணும் அந்த லைட் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஷேடோ வர வச்சு அவர் மூவ் ஆகிட்டு அது மட்டும் அந்த ஷேடோ மட்டும் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அவர் வெளில போகிற மாதிரி பிளான் பண்ண ஷார்ட் அது அது அந்த இது தேவைப்படுது டிமாண்ட் பண்ணுது ஸ்கிரிப்ட்டு ஸ்கிரிப்ட்டு டிமாண்ட் பண்ணுறது தான் சொல்கிறாங்க இந்த ஃப்ரம் த பிங்கில் ஸ்கிரிப்ட்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கும் ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் அதை நீங்கள் உள்வாங்கி அதுக்காக ஒர்க் பண்ணணும் அதை அந்த டேரக்டுடைய மிஷனுக்கு எடுத்து வந்து ஒர்க் பண்ணணும் சார் குட் ஈவினிங் சார் என் பேர் ஷாம் சார் அதாவது இப்போ சிலோட் ஷாட்ஸ்க்கும் பேக் லைட்டிங்க்கும் வந்து எப்படி சார் நீங்கள் லைட்டிங் பண்ணுறீங்க அதனால் அதுக்கான மெத்தடாலஜிஸ் ப்ரீ ஒர்க்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார் அண்ட் மோர் தென் தட் விஜுவல் லிட்ரஸி எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஒரு ஃபிலிம் மேக்கருக்கு அது எவ்வளோ வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டோரி டெல்லிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணோம் மோர் இந்த மாதிரி ப்ராசஸ் எப்படி சார் பிரேக் டவுன் பண்ணுறது இப்போது சில்லவுட் ஷார்ட்ஸில் வந்து நிறைய வந்து நீங்கள் எமோஷன்ஸை சொல்லிட மு
இப்போ கர்ணன்ல பாத்தீங்கன்னா கர்ணன்ல வந்து கர்ணனுடைய பையன் சூரியனுடைய பையன் கர்ணன் இப்ப சூரியனை வந்து கர்ணன் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் ஷார்ட் பை ஷார்ட் சிலவுட்ல இருந்துட்டே இருக்கும் அது அப்ஸ்ட்ராக்டா அந்த சிலவுட் மாதிரி நம்ம ரெகுலர் ஷார்ட்ல இருக்கும் அந்த வேரியேஷன்ஸ் வந்து உங்களை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு அந்த சிலவுட்டில் போலீஸ் எல்லாம் ஊரில் வந்துடும் இங்கே யார் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல வந்து போலீஸ் இல்லை எங்கே தான் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சு கூப்பிடுவாங்க கூப்பிடும்போது தனுஷ் சார் வந்து எந்திரிச்சு வருவாங்க அந்த எந்திரிச்சு வர்றது லோ லாகில் போய் சன்னோட சேர்த்து வச்சு அவர் எந்திரிப்பார் கட் பண்ண அடுத்து நார்மல் ஷாட்டில் வரும் அது அதை நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுவீங்க அந்த கேரக்டரை பிலீவ் பண்ணுவீங்க அவங்களுடைய நியாயத்தை நீங்கள் உணர்வீங்க இறமை ஹிடனாங்கன்னா இன்டைரக்ட் லேயர்ஸ் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பா ஆமாம்ல அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒன்று தோணலை அதுக்கான விஷயங்கள் வந்து சில வீட்டுக்குள்ள நிறைய அங்கங்கே கிடைக்கும் இன்டர்வல் பிளாக்கில் மாமன்னனில் அதே மாதிரி அவங்க அப்பாவும் பையனும் இருக்கிற இடமாகட்டும் அது மாதிரி அது அந்த அந்த சிலுவடுடைய தன்மை என்னன்னா கதையினுடைய போக்கில் போகிறப்போ அது எங்கே வேணாலும் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கிற முடியும் அதை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தணும் எல்லா இடத்துலையும் அதை பண்ணிட்டால் தப்பாயிடும் கதைக்குள்ளே எங்கே தேவை இருக்கோ அதை கூட பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் பேக் லைட் செட்டப் பண்ணும்போது அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்கிரிப்ட் தான் மறுபடியும் டிமாண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் 